Welcome to Aulae. Bienvenidos a Aulae, a channel created for you to understand better the English classes at the secondary school. Este canal creado para ti para que puedas entender de una fácil manera los contenidos de la asignatura de inglés en la escuela secundaria. And today I'm going to talk about, did you? Y en esta ocasión hablaré acerca del pasado utilizando did. First of all, we're going to start with this vocabulary. Primero comencemos con este vocabulario. So, I need that you're going to pay attention and you're going to practice. Así que ponle atención y practícalo. Time expressions, past tense. Expresiones para referirnos al pasado. Yesterday. Ayer. The day before yesterday. Antier. Last night, anoche. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Ten minutes ago, hace 10 minutos. A week ago, Hace una semana. A month ago. Hace un mes. Two years ago. Hace dos años. A long time ago. Hace mucho tiempo. In 2015. En 2015. And now we're going to continue with this grammar point. Y ahora vamos a continuar con este punto de gramática. In this case, we're going to use the auxiliary did to start questions to refer something in the past. Y en esta ocasión vamos a utilizar el auxiliar did que nos ayuda a formular preguntas de cosas que se hicieron en el pasado. We're going to look at examples. Así que vamos a ver los ejemplos. Did you take a shower yesterday? Yes, I did. ¿Te bañaste ayer? Sí, sí lo hice. Did you eat fruit last night? No, I didn't. ¿Comiste una fruta anoche? No, no lo hice. Did she play basketball last week? Yes, she did. ¿Ella jugó basketball la semana pasada? Sí, sí lo hizo. Did he study English one year ago? No, he didn't. ¿Él estudió inglés hace un año? No, no lo hizo. Did they go to the movies last weekend? No, they didn't. ¿Ellos fueron al cine el fin de semana pasado? No, no lo hicieron. Did they take a shower yesterday? Yes, they did. ¿Ellos se bañaron ayer? Sí, sí lo hicieron. In this case, if you notice, it doesn't matter if you are going to use They pronounce you, he, she, we, they. With all of them, you're going to use did. No importa qué pronombre personal utilices, siempre las preguntas en pasado van a llevar, en este caso, did. Y las respuestas van a depender de que si es afirmativo, solamente vamos a utilizar el pronombre y did. Refiriéndonos a que sí lo hicimos. En caso de que no hayamos hecho algo, vamos a utilizar no y el didn't que sería en negativo. I hope with this information helped you to understand and answer the activities in class. Y espero que con esta información te ayude a comprender y a resolver las actividades en clase. I hope to see you soon. Espero verte pronto. Bye bye.